কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম অখণ্ডিত সমুদ্র সৈকত একশো বিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশিদের অবকাশ যাপনের অন্যতম প্রধান গন্তব্য সব ভ্রমণ পিপাসুদের মনেই একটা প্রশ্ন থাকে কক্সবাজার কি আসলে একদিনে ঘুরে আসা সম্ভব এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব আমাদের আজকের ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব একদিনের সময় নিয়ে আপনি কক্সবাজারে এসে কোন কোন জায়গায় ঘুরতে পারবেন এছাড়াও পরিচিত হব কক্সবাজারের এক নতুন বিচের সাথে তাই আজকের ভিডিওটা হতে যাচ্ছে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং কক্সবাজার ভ্রমণের খুঁটিনাটি তথ্য সহ স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণের যাবতীয় টিপস থাকবে ভিডিওতে তাই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার পাশাপাশি আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কক্সবাজার এসেছিলাম প্রথম উদ্বোধনী ট্রেনে ট্রেন যাত্রার যাবতীয় ডিটেলস সহ ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে আপনি চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন ট্রেনে আপনি সকালে কক্সবাজারের নেমে প্রথমেই চলে যান হোটেল নিতে কক্সবাজারে বিভিন্ন রেটের বিভিন্ন ধরনের হোটেল রয়েছে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো একটি হোটেল নিয়ে নিন যেটাতে আপনি আপনার ব্যাগ রেখে সারা দিনের জন্য ঘুরতে বেরিয়ে পড়তে পারবেন কক্সবাজারে হোটেলে ব্যাগ রেখে খুব একটা দেরি না করে বেরিয়ে পড়ুন সি বিচে কারণ মর্নিংয়ে অন্য অন্য সময়ের চেয়ে অনেক ভালোভাবে আপনি সি বিচ উপভোগ করতে পারবেন এছাড়াও মর্নিং টাইমে আপনি এখানে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য দেখতে পারেন তাই অবশ্যই সকালের সি বিচের ফিল্টার নেওয়ার চেষ্টা করবেন সকালে সি বিচ অনেকটাই কোলাহল মুক্ত ও নিরিবিলি থাকে এছাড়াও সূর্যোদয়ের অনুভূতি ও সমুদ্রের গর্জন আপনার মনোরঞ্জনে বেশ ভালো একটা ভূমিকা রাখবে আপনি যদি একদিনের ভ্রমণে কক্সবাজার আসেন সেক্ষেত্রে আপনি সূর্যোদয় দেখতে পারবেন না কারণ ঢাকা থেকে বা অন্য অন্য যে জায়গা থেকে আসেন না কেন আপনি কক্সবাজার এসে পৌঁছাবেন আটটা বা নয়টার দিকে সেক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের ফিলটা পাবেন না তবে একটা শান্ত ও নিরিবিলি সমুদ্র সৈকত অবশ্যই পাবেন সকালে সমুদ্র পারে হাঁটতে হাঁটতে মজার একটা নৌকা দেখতে পেলাম নৌকাটাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় সাম্পান নৌকাটার বিশেষত্ব হচ্ছে পুরোটা নৌকাই বাঁশ দিয়ে আর ভিতরে ককশিট দিয়ে বানানো নৌকাটা দেখে যেটা বুঝলাম কোনো ধরনের ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই নৌকা ডুবানো সম্ভব নয় কারণ যে ম্যাটেরিয়ালসটা ইউজ করা হয়েছে ককশিট ও বাঁশ এগুলো কোনোভাবেই সমুদ্রে ডুবে যাবে না এই নৌকাগুলো সাধারণত মাছ ধরা ও জাল টানার কাজে ব্যবহার করা হয় নৌকার পাশেই জেলেরা মাছ ধরছিল তাই সমুদ্রে মাছ ধরার দৃশ্য মোটেই মিস করতে চাইনি দুই ঘন্টা যাবৎ দাঁড়িয়ে দেখছিলাম জেলেদের জাল টানা ও মাছ ধরার দৃশ্য চলুন আপনাদেরকেও দেখাই সমুদ্রে প্রচণ্ড স্রোত হওয়ার কারণে তাদের জালগুলো টেনে আনতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তবে আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মাছ দেখার জন্য শুধু আমি না আমার সাথে আরও অনেক দর্শক ছিল যারা মাছ দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিল Ya la ara. Ara ara bi jo ya. Ya la ara. 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 Ya la
समुद्र देखते देखते कख जो सकाल पेड़ दुपुर हो जाए से बुझते ही पारे ना दुपुरे उचु उचु ढेवर समुद्र स्नने मेते उठन साथे जदि किस रईड नहीं नीन से क्षेत्र में समय भलो काटे
ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমার নরম করে করবেন আমি একটু পুরাইতে পারি ঠিক আছে ঠিক আছে সমুদ্র স্নান শেষ করে হোটেলে ফিরে সেরে নিন দুপুরের লাঞ্চ তারপর প্রস্তুতি নিয়ে নিন বিকালে লম্বা একটা সফরের লম্বা এই সফরে থাকবে মেরিন ড্রাইভের অপরূপ সৌন্দর্য পাশাপাশি হিমছড়ি ইনানি বিচে সূর্যস্ত ও পরিচিত হওয়া যাবে নতুন কিছু বিচের সাথে কক্সবাজারে যে বিচগুলোতে সাধারণত দর্শনার্থী খুব কমই আসে আপনি যদি বাইক রাইড করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার জন্য ট্যুরটা আরও বেশি এক্সাইটিং হবে তবে বাইক রাইড না করতে চাইলেও সমস্যা নেই এখানে সিএনজি চাঁদের গাড়ি সহ বেশ কিছু যানবাহন আছে যেগুলো আপনাকে বিকালে কক্সবাজারের আশেপাশের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখাবে আমরা বাইক নিয়ে বেরিয়েছিলাম বিকালে সময়টা কাটানোর জন্য বাইক ভাড়ার যাবতীয় ডিটেলস নিয়ে আমাদের চ্যানেলে একটি ভিডিও আছে চাইলে আপনি দেখে আসতে পারেন বাইক অথবা অন্য কোনো ট্রান্সপোর্ট যেভাবেই ঘুরুন না কেন বিকালে মেরিন ড্রাইভের সৌন্দর্যটা আপনাকে সত্যি মুগ্ধ করবে মেরিন ড্রাইভ ধরে চলতে চলতে আপনি বেশ কিছু ভিউ পয়েন্ট পাবেন সত্যি বলতে এই রাস্তার এক পাশে পাহাড় আর এক পাশে বিস্তীর্ণ সমুদ্র আপনার যাত্রাকে নিয়ে যাবে অনন্য একমাত্রায় এখানকার সবগুলো পয়েন্টকেই আপনার কাছে এক একটা ভিউ পয়েন্ট মনে হবে বাইক অথবা সিএনজি অথবা অন্য কোনো ট্রান্সপোর্ট আপনি যাই ইউজ করেন না কেন যেই পয়েন্টগুলো আপনার কাছে ভালো লাগবে প্রত্যেকটা পয়েন্টে অবশ্যই দাঁড়িয়ে কিছুটা করে সময় কাটিয়ে নেবেন চল্লিশ মিনিটের মতো বাইক রাইড করার পরে আমরা এসে পৌঁছাই হিমছড়িতে এখানে বাইক পার্কিং করারও একটা স্পেস আছে প্রতি বাইকে বিশ টাকা করে দিতে হবে পার্কিং চার্জ বাইক পার্কিং করে হিমছড়ি পর্যটন স্পটে প্রবেশ করতেই প্রথমেই চোখে পড়বে বেশ কিছু দোকান যেগুলোতে আপনি সাধারণত পাথরের কিছু জিনিসপত্র বা ঝিনুক শামুকের কিছু জিনিসপত্র পাবেন একটু সামনে আগালেই আপনার চোখে পড়বে ছোট্ট একটি ঝর্ণা যদিও ঝর্ণাটি খুব বেশি বড় নয় কিন্তু এখানে সৌন্দর্য বর্ধনে কিছুটা হলেও ভূমিকা রেখেছে ঝর্ণা থেকে বেরিয়ে এসে ডান পাশে এই রোড ধরে উপরে উঠলেই আসলে হিমছড়ির একটা ভিউ পয়েন্ট যেখান থেকে সমুদ্রের ভিউটা পাওয়া যায় পুরোটা রাস্তায় সিঁড়ির সিঁড়ির সাথে হাতলও দেওয়া আছে তাই আপনার উঠতে মনে হয় না খুব একটা কষ্ট হবে একটু সময় নিয়ে উঠলে আপনি হয়তো বিশ মিনিটের মধ্যে সর্বোচ্চ জায়গাটায় পৌঁছে যাবেন যেখান থেকে সমুদ্রের একটা কমপ্লিট ভিউ পাওয়া যায়
পাহাড়ের উপর থেকে সুবিশাল সমুদ্র দর্শনের একটা ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা হবে হিমছড়িতে আসলে তাই অবশ্যই চেষ্টা করবেন মেরিন ড্রাইভ ধরে যাওয়ার পথে হিমছড়িতে কিছুটা সময় কাটিয়ে যাওয়ার চলুন উপভোগ করি পাহাড় ও সমুদ্রের সংমিশ্রণে এক অপরূপ ভিউ পয়েন্ট হিমছড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের এবারের গন্তব্য কক্সবাজারের নতুন এক সি বিচের চলুন আপনাদেরকে নিয়ে যাই কক্সবাজারের অন্যরকম একটা স্টোন বিচে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি কক্সবাজারের একটা সি বিচে অনেকেই এই বিচের সাথে পরিচিত না আসলে এই বিচটা কক্সবাজার থেকে অনেকটা দূরে এই বিচের নাম হচ্ছে পাটুয়ারটেক বিচ এই বিচ পুরোটাই প্রবাল পাথরের একটা বিচ আপনার দেখে মনে হবে এটা সেন্ট মার্টিন কিন্তু আসলে এটা কক্সবাজারের একটা বিচ এই বিচে আসতে হলে আপনাকে মেরিন ড্রাইভ ধরে কমপক্ষে এক ঘন্টা ড্রাইভ করে আসতে হবে আমরা যেহেতু বাইক নিয়ে এসেছি তাই আমাদের সময় লেগেছিল চল্লিশ মিনিটের মতো তবে এখানে আসার আদার্স আরও অনেক ট্রান্সপোর্ট আছে আপনি চাইলে এই বিচে আসতে পারবেন ড্রাইভারদেরকে বললেই হবে পাটুয়ার টেক বিচে যাবেন এখানে স্পেশালিটি প্রবাল পাথর এছাড়াও বিচটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আপনি আসলে এনজয় করতে পারবেন সো লেটস এনজয় দ্য বিচ
পাটুয়ারটেক ব্রিজ দেখা শেষ করে আমরা মেরিন ড্রাইভ ধরে আবার যাত্রা করতে থাকি কিছুটা আসার পরে আমরা এই ভিউ পয়েন্টটা পাই এটা বেসিক্যালি একটা ক্যাম্পিং করার মতো পয়েন্ট এখানে একটা টিম অলরেডি ক্যাম্পিং করছে আর সামনে বেশ কিছু নৌকা রাখা আছে যেটা এই বিচের সৌন্দর্যটা আসলে ফুটিয়ে তুলেছে মেরিন ড্রাইভে বিকালে ঘোরাঘুরি শেষ করে আমরা আবার ব্যাক করি ইনানি বিচে ইচ্ছা ছিল ইনানি বিচ থেকে সূর্যস্ত দেখেই ব্যাক করব কক্সবাজারের কলাতলি মোড়ে কিন্তু প্রচণ্ড মেঘ থাকায় সূর্যস্ত দেখা হলো না তাই অনেকটা মন খারাপ নিয়েই রওনা হই কক্সবাজারের ডলফিন মোড়ের উদ্দেশ্যে আপনি যদি সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ডলফিন মোড়ে ফিরেন তাহলে আপনার হাতে আরও দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় থাকবে কারণ ঢাকার বাসগুলো সাধারণত দশটা এগারোটা এমনকি বারোটা পর্যন্ত পাওয়া যায় রাতে ডিনারের জন্য আপনার বেস্ট চয়েস হতে পারে কোনো একটা বিচে বসে বার্বিকিউ কক্সবাজারে কলাতলি ও সুগন্ধা বিচে বেশ কিছু লাইভ বার্বিকিউ শপ রয়েছে এগুলো থেকে আপনি মাছ কিনে লাইভ তাদের কাছে বার্বিকিউ করতে পারবেন তবে মাছ কেনার ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই দামাদামি করে নেবেন কারণ তাদের সেলিং প্রাইস ও আস্কিং প্রাইজের মধ্যে একটা বড় ব্যবধান থাকে রাতেই আপনি চাইলে ঘোরাঘুরি করে কিছুটা শপিং করে নিতে পারেন তারপর রাত দশটা বা এগারোটা যে কোনো একটি বাস ধরে আপনি ফিরতে পারবেন ঢাকায় এর মধ্য দিয়েই শেষ হতে পারে আপনার কক্সবাজারের একদিনের কমপ্লিট একটা ট্যুর সো আজকের মতো এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিয়ে প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না দেখা হবে নতুন কোনো গন্তব্যে নতুন কোনো ভ্রমণ ভিডিও নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ